kaut ko tā Jūs savu klātā normāli
şahıs ve bu mutantlara küçük bir mikroskopik aletle, yani mikroskop dediğimiz ucunda kamerası olan bir aletle, kan içinde patolojiler aşikar etmek için bir ginekolojik ameliyat esnasında ve bu da bir diagnostik mektabı bir şey. Veyahut da aktif ağrılarda, akut mevcudu başlayan ağrılarda imunik gram sayısına bakıyor. Oradaki neyfosutların vəziyetine, hemoglobinin vəziyetine, yani bir qanatma hastası var, bunlara müraciət edebiliriz. Yani bir sıra muayene mektablar var, ama bunu da tabii ki ginekolog özü yönlendirir. Gerek varsa bunu yönlendirir, bu muayenelerden keçirilsin. Yoksa yeni etmesin. Bizim bıraklaşımız devam edecek. Yine sana kaç sorarmaz. Nezelde bir evlalı şartılmaz bir an. Türkiye'nin Hacettep Üniversitesi'nde tersimine başlayan hal halında talihli oksijen klinik tersanasında devam ettiren uzman nevrolog Lale Mekhanova, Batı Avrupa Dini'nin davam hastalıkları, epilepsiya, Parkinson ve diğer hareket hastalıkları, filtrik sinir ve ezele hastalıkları, yardaş ve ruhu pozunukları ve diğer nevroloji problemleri muayene ve muayene ve muayene seçimlerle sizler kurmasınızda da oksijen klinik tersanasına müraciye edebilirsiniz. Uzman ve alada müdürlerse ekranlarda görürsün. Ve biz devam edelim. Diyarınız aparıldı, diyarınız kafalı aparıldı, daha doğrusu diyarınız boyuldu. Yergin ki muayeneler de, çünkü sebepler çok uydu ama hastalığının önüne göre kaydı. Gelin bak bu haftadan şartı. Önce bu hamileri veya bu uşaklıktan sonra hamileler de başlıyor. Bunlar tez diyarınız vaxtından önce diyarınız boyulduğu zaman hiç bir cerrahi muayeneye ihtiyaç olmadan hiç bir konservatif muayene ile yani böyle hastalar baş vermeden karşıda alınabilir. Onun için de hastanın hastalığına baş vurma ilgisi çok önemli bu ağrılarda. Keskin ağrılarda biz hastalarımızda ağrı kesicide istifade etmeye çalıştığı için. Çünkü ağrı kesicide istifade edildiği zaman bu keskin ağrılar o derece son bulduğu için ya da geçtiği için Hastanın gizli simptomları devam edir. Kanakmadan tutunda, yani başka tercihli halların üstü örtülür. Onun için de kanımlardan bir destek alırlar ki, eğer hastada, yani kanımda bir kısa nüfesi, yani bir saat, bir neşe saat içinde bir şiddetli bir ağrı varsa ve onu narahat edirse, onda mütlək tercihli olarak o şekilde başlayacak. Çünkü bu gizli bir prosesin üstünü örtmeyle alakalı problemler yaranabilir. Boru hamileliğinde muayene metodlarında eğer e, vaxtından kabak e, gelip de hasta ve hal hazırda patlamamış bir e, yumurtalığında veya da borusunda bir hamilelik varsa ve bu çok büyük hücumlarda da ise, yani sadece derman muayene de seçmişse, onda bir cerrahi olarak ya da laparoskopik veya açık olarak onun kanatlanmış bir defne bakır. Bazen hasta gelip çok e, e, müddada kan tutturur ve elbette ki bunu tercihli olarak hemen kanatlanmış bir defne çıkıyor ve yani onun muayene yöntemi olarak da belki de o borunun veya bir yerleştiği yerin ameliyat vakitte çıkartılma ihtiyacı olabilir. Bu boru hamileliği. Veya da hanımlarda sadece ginekolojik infeksiyalarda öz özüne derman kabulu veya da açık hanımlardan derman kabulları alakalı problemler meydana gelir. Veya da yarımla meydana gelir. Özellikle hastaya muayene yazılır. Hastanın simptomları geçtikten sonra bu problemler tamamen e, yarım e, muayene kalır. Yani hasta da öz dermanın bir müddetli kesin, tamamen ifade etmiş. Elbette bunlar meydana geldiği zaman tamamen yaşlı olmamış ya da tedavi edilmemiş infeksiyalar daha kronikli, uzun müddetli organ işçilerine sebep olan infeksiyalara sebep etmiştir. Ki mesela hidrosal geçtiğimiz boruların infeksiyaları veya da yumurtalıkların aksesi dediğimiz bu olaya aksesi meydana gelir. Bunlar da elbette ki e, bu son e, prosedür olduğu için, son e, rast olduğu için elbette ki derman muayenesi yani e, o, o kadar da e, tersil edilir ve cerrahi muayeneleri ihtiyaç gösterir. Bundan alabe miyomalar. Elbette ki her bir miyoma emeliyatlık değil, her bir miyoma kısa emeliyatlık değil. Ancak hastaya simptom veren, sonatma veren veya hastaki yeni en iyi şekilde e, e, sidik problemleri veya da bağışıklıkla geldiğimiz gibi e, bastığı ve alakalı problemler meydana gelirse elbette ki bununla alakalı cerrahi muayeneler aparılır. Yani bunu elbette hastanın yaşına göre değişir. Eğer hasta genç yaş grubunda ise elbette ki biz sadece miyoma ancak hasta ileri yaşta miyoması çok büyüyor. Uşağımızı tamamen katlayacak kadar büyüyor. Elbette ki onda cerrahi olarak 
Niyomadan alayda uçak bizim de gözüne çalışıyor. Devam edelim. Yine yumurtalık kısaları biz biliyoruz ki 4-5 santimetrenin üstünde kristallar, şakalak kristalları veya ki yine dermoid kristal dediğimiz kristallar. Bunlar el etrafında vurulma veya da onun gangren dediğimiz uganlanmasının tozulması hastaları baş verebilir. Onun için de bu kristalları mezarat altında tutmalıyız. Çok büyük hücumlara ulaşmasını engellemeliyiz ki bu e, simptom vermeden ya da daha büyük hücumlar yaranmadan, yumurtalık hücumlar sebep olmadan muayeceli metodlarla bazen derman muayecesi, bazen de e, cerrahi muayecelerle aparan. Bundan evvel şakalat kristalları açıklamalıyız. Yani şakalat kristalları en çok kronik kadın tutmalıyız. Kronik ağrıların en büyük sebeplerinden biridir. Şakalat kristalları e, her nefesinde küçük küçük patlamak o meydana geldiği zaman garın içinde yayıldığı için garın içinde kronik ağrılar meydana geldi. Yani hasta gelip ben her nefeste baktığımda ağrı hissettim. Veya bu nefeste baktığında e, cinsin nefeste ağrı hissettim. Ve de buna kronik ağrılar meydana geldi. Kütle cerrahi muayeceye ihtiyaç olur. Eğer 2-3 santimetrenin altında bir şakalat kistası varsa veya da kası daha önceden iki defa emeliyat olmuşsa çünkü biz biliriz ki bir defa şakalat kistasını emeliyat etmek diye biz onu tamamen bedenden tanışlayabiliriz. Çünkü bu kuruluşla kalan gelir ve bu tezden tezden bir nefesi gireden yağını duyabilir. Eğer bu prosesler varsa onda medikal dediğimiz derman muayecesi ile bu simptomların hem ağrının azaldılması, hem bu kistaların büyüdüğünün azaldılması, hem de meydana gelen bu çift çift tezak okumaların ortadan kaldırılması ve alakalı tabirler meydana gelebilir. Ancak bu kistalar 4-5 santimetrenin üstünde simptom verirse ve e, yani yaklaşıklar meydana geçmeye tehlikesi varsa elbette ki bunun cerrahi muayeceyle laparoskopik yani bağlı emeliyat veya açık emeliyat o altı sektörün yaşına, sektörün simptomuna ve sektörün lezzetine göre değişebilir. Ve de zaten oda hanımlarımızda dediğimiz bu sektörlüklerden olursa Tabi ki her evi hastalıklar var ki onların o muayyesi değil ki bilmem o şekilde dermat yaparakları da. Ama ben hastalıklar var ki onların dediğiniz gibi simptomlara göre, dediğiniz ne bileyim ağrılara göre, şikayetlere göre muayyesi metodu değişebilir. Tanımlar da en çok var kaldırır. Sikere kömerlerin sürüsü olabilir tabi. Nice muayyesi olmalıdır. Bunu da tabi ki yani müraciət etkileri, günlük olur. Ve akış etkisinden sonra zarar verir. Yani izah edici deli olmalıdır. Ona göre insanlarımız vaxtı vaxtında etmeye gelin bir soluk muayenesine gelin. Çünkü olabilir ki vaxtında gelirse bir derma sıfaraklarıyla muayene olma aradan kaldırılabilir. Ama değişiklerle de tabi ki akış muayene de vaxtırmak lazım olur. Ve ben bir daha tamataşlarımızı nezlerine bir elan çatırmak istedim. Ümumiyyətli tamataşlarımız Türkiye'nin Hacıyatı Doğu Üniversitesi'nde təhsilini başlamıran Hal-Hazırda Fəaliyyətini Oksigen Klinik Sertifikasında davam etdirən İzmal Libroluq Lale Mevki Tanıda Başlamışı Deyil Davam Fəsəlikləri, Epilepsiyə, Parkinson və Digi Hərəkət Fəsəlikləri, Filipilik Sinir və Əzələ Fəsəlikləri, Yardaş və Yusuf Olduqları və Digi Hümralıcı Tablerlərin müalə və müalicəsinə yada keçirilərlə sizin xidmətinizlərə Oksigen Klinik Sertifikasından müalicət edək biləşdirilək. Devam edelim. Bak, cihazlarından danıştı, cihazlarından muayicelerden danıştı. İndi hal hazırda bu muayicelere hansı kullarla ümumiyyətə keçirirsiniz, tehlikeli mi, değil mi, diğer insanlar ne kadar çöpür buyurun. Elbette ki, altında yatan hastalığı göre ameliyat mühürlüğünden sonra hastalığında kalma mühürlüğünden sonra her şey değişir. Eğer biz hastalığı daha hesaplaşması her türlü başlayan kista veya da boru hamileliği gibi tabirler varsa ve peki biz burada laparoskopik zorlanmalardan istifade edelim. O da hastanın yaşlı yavarlarsanız, genç yaşlı olursa ve organları doluyucu zorlanmalı edilecekse elbette ki laparoskopik zorlanmalardan istifade edelim. Laparoskopik zorlanmalarda elbette hastanada kalma mutlaka bir iki gündür hastada ciddi açık emeliyat olmadığı için simptomlar ve hesaplaşmalar da az görülür, yara yeri infeksiyaları az görülür veya da kafalı emeliyat olduğu için hastada ağrı simptomları açık emeliyatlara göre daha hiç, daha tez ödülebilir, öyle görüyorlar. Ve bağlı emeliyatların bir nevi de odur ki, daha az simptomları yapıştırdık var organlarda çünkü bir yeri ki bir neçe küçük delikten bir yere emeliyatlar almalıdır ve daha az yaşlı tutarlar. Ancak hastanın çok büyük 
bu nasıl azda veya uşaqlıq beraber diğer demokratlar da getirilecekti. Daha yoktu. Bu, evvelden geçirilmiş cevabı emeliyatları varsa tasarım. Elbette ki, açıq emeliyatları katkılarda kalmış müddetli iki gün ve üç gün ve dört gün arasında değişir. Yani her hansı bir emeliyatlar sonra tasarlaşma yoktu. İlk bile dört gün arasında değişir. Ve yara yerin intihara ve hücudak ağır emeliyatları da daha çok görülür. Hastanın yanlaştık hastalıkları varsa, yani diyabetikler, şeker hastalıkları, şeker diyabetikleri varsa veya kalkanavari vəzim hastalıkları varsa veya bu yara yerleşmesi daha önce bir problemi tasarlaşır. Onda alada bağış konusunda da olabilir bu hastalıklar. Haydi bu. Ve son da gelenin geri var efendim. Bu tanımlarımız yani belediye, mutaoluk hastalıklara çok yapılan vaxtlar diye. Ne kimi tədbirlər görebilirler veya nelerden uzak dursunlar, ne etmektedir? Belediye ise hiç bir simptomun üstünü biz etmemeliyiz. Yani öz başımıza dağılan muayetesi kabul etmemeliyiz. Öz başımıza bir göz alakalı muayet etmemeliyiz. Her an bir mikologik muayene esnasında ilgisi için ilgisi bir defa geçmeliyiz. Lazım bu vaxtlarda ilgisi bir defa geçen mikologik konsepler için çok mesela ilgisi bir defa o kesef muayenesine geçmeliyiz. Ve belediye ki Ağrı e, bizim e, e, kabul edip hayatımızla e, yanaşıp yapıldığımız bir problem değil. Yani biz bu ağrının e, muayenesini ve muayenesini düzgün atardıktan sonra, altında yatan cihaz nezini koyduktan sonra bu bir belediyette e, razılaştığımız bir kader değil, e, bir e, yani, kabul edeceğimiz bir hadisi değil, bir sistem sonlarından tamamen uzaklaşabilir. Bir de teşekkür ederim Ali Hanım stüdyomuza geldiğiniz için. Önemli samakasalarımız, konağımız, Oksijen Sümeyi Sertakanası'na Türkiye'de devlet olmuş. Ankara Mümuni Eğitim ve Araştırma Sertakanası'nda çalışmış. Alhazırda Oksijen Sümeyi Sertakanası'nda faaliyetini devam etmeyen cihazan gülüklü olup uzman doktor Lale Kılıcı'dır. Ve sonunda Önemli Samakasalarım teşekkürlerim gelinmeye göre teknolojimi kuranlarla yerleşen ve bir sahip bakarız. Yeniden görüşelim. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sağlamlık bizim için.